medyo sandali lang ah, mayroong technical difficulties na nangyayari. Ako ho yung may technical difficulty. Sandali lang, sandali lang. Okay, good morning. Good morning mga kasama. At narito ho kayo sa ating... Uh, ano ba itong topic? Ano, ano ba itong ating programa? Tax Specialista. Teka lang. Tax Specialista Online Live Streaming. Online Live Streaming ho tayo. At um, ang topic natin nandiyan dyan sa whiteboard. Yung mga nanonood sa Facebook Paki-message nyo nga ako kung meron kayong nakikita diyan ano. Dito sa may bandang uh, kanan ko. Ayan, sa may kita tayong kamay kong kanan. Ayan. Kung ito merong nakasulat na hiring tax specialista. Itong portion na to at ito namang nasa taas na to ay eh, merong tawag nito. Uh, yung aking website yung emilinotimaestro.com o nya paki check mo nga kung merong ano rito yan at saka kung may naririnig ka music sa background mamaya nyang subukan mo akong tawagan sa uh, tingnan ko kung sa ano sa facebook sa emilinotimaestro subukan mo akong tawagan Tinetest ko kung pwede akong makatanggap ng call using Facebook yung aking personal account para yung mga callers ko ay pwede dong tumawag ayon at makipaghuntahan sa akin during this moment uh, alas 7 oh alas 7 ng umaga tayo nag start meron ba niyang Tonya meron ka bang nakikita rito nag nagaano nagro roll at dito naman ay mayroong Emilino T Maestro. O sige mamaya mo na ating nan. <laughs> Ang topic natin ah sabi ko nga eh makikita nyo napakalinis na nito no. Binura ko na eh. May eh, kagabi. Alas 11 ng gabi. Teka lang ha. Hihinaan ko lang yung ano. May ina-experimento ho ako ngayon eh para para ho para uh, tawag nito gumanda ho yung viewing and listening experience ng mga nanonood sa akin dinagdagang ko ng music background tapos kung may mapapapansin ho kayo dito sa aking bandang kaliwa, sa dito, oh nandiyan ho yung Kabyat. Kabyat Mentor. Ah dito sa taas na to. Yan. Yung telephone number ko na ngayon, dito naman yung website ko at ito ho, ito to to. Ah, sa ho sa advertisement ko. So, nag-aaral ho ako kagabi, nabot ako ng alas 11. Sir, ano ba pag-uusapan natin? Oo, ito, very important yung pag-uusapan natin. Ha? Invento release. Sino-sino ba dapat mag-file ng invento release? Kailan ifa-file? Ano logic ng invento release na yan? At sino yung in charge dapat sa pagpa-file na yan? Okay, simulan na natin. Ha? Nagbago ko ng format eh. Wow! So, invent to release. Yan, gumagamit na ngayon ako ng web. Ah, gumagamit. Ito, ito bago ko eh. Ewan ko kung makikita nyo to. Ayan. Pupunta ngayon ako rito. Nakikita nyo po ba? Nasa, nasa inyong ano po ba? Uh, nasa inyong screen. Nyang magbigay ka nga ng ano ng 
yung feedback, baka hindi nyo nakikita yung nasa screen ko. Eh, hindi ko kayo nakikita. Nakikita ko yun, no? So, babalik ko lang. Sa screen ko tungkol sa Facebook, ito nakikita ko. Ayan. So, ayan ho yung sa, ba sa bandang likuran. Dito, dito, dito sa baba. O, oh, ito, itong baba na to. Pabasahin ko nga. Inventory topic tayo, inventory topic. Si Sonya ayaw, su ayaw su magsulat eh. Paki... Ano nyo nga? Paki... Paki-guide nyo nga ako kasi bago itong ginagamit ko eh. Ha? Bago yung ginagamit ko. Kung itong, itong screen na to, ito, ito, itong makikita nyo. Na nababasa nyo ba? Nababasa nyo? Nakikita nyo ako sa screen dito. Nandito ako sa... Kung nakaharap kayo, nandito ako sa right. Upper corner ninyo. Ayan. Okay. Ito po yung rule tungkol ho sa inventory list. Revenue memorandum circular. Subject matter, submission of inventory list and other reporting requirements. Ito ho yung isa sa mga nakakatakot at hindi gaanong naiintindihan ng mga taxpayers. Na dapat ngayong January, mag-file na ho kayo ng inventory list. Okay, ano yung tama at hindi tamang inventory list na ipapile? Ayan, ano yung tama at hindi tama? Basahin muna natin yung background ng inventory list. Pwede ba tulungan ninyo ako? Okay. Nag-issue, pursuant to section 6. Oh. Katulad sa mga estudyante ko, pag nagsasabi ko niyan, eh, check nyo nyo kung ano ibig sabihin ng section 6, ha? Ano ang pinaghuhugutan pinag niyan? Ang tawag dyan, hugot eh. As amended, the commissioner may prescribe additional procedural and documentary requirement, requirements for tax administration and enforcement. This circular is therefore issued to provide uh, guidance on how financial accounting information paki-underline po ninyo yung inyong nabasa. Financial accounting information, hindi ho yan dapat na inyong bigyan ng mabuting pansin. Kasi financial eh. Okay, financial. Hindi tax matter. Pero yung financial accounting gagamitin ngayon, ititwist yan papunta ng ah, tax accounting. Basahin natin yung susunod. Ito maganda eh. In addition to the annual inventory list, Required to be filed under Section 13 of Revenue Regulation V.1. Pag sinabi hong Revenue Regulation V.1, ito po yung bookkeeping regulation. Ha? Sabi ko nga sa inyo, sige ya, ha? yung aking uh, mahusay na staff, eh, nag email na po dun sa mga humihingi ng bookkeeping regulations o yung V.1. Wala ho kayong babayaran. I-email nyo lang ho si Gia. Nakita naman ho ninyo yung number ko dyan sa bandang itaas na yan. Tawagan nyo si Gia. Nasa events ho siya. Yung number niya nasa events. So, bibigyan ho kayo ng libreng bookkeeping regulation or yung RRV-1. Should be reported to the BR. This is in line with the Bureau's objective of implementing an expanded and improved landscape. Landscape? Information, a landscape of accounting information reporting that seek to provide reliable data and to maximize the quality and adequacy of such data for better monitoring analysis. So, babalik ako ulit sa tanong. Ba, yung financial accounting, gagamitin na pala ng BIR para sa tax administration. Isip. Tax administration. Pag sinabing tax administration, tatlo yan. Ay apat. Number one, investigation. Number two, assessment. Number three, collection. And number four, prosecution. Tandaan nyo, pag sinabing tax administration. So, punta tayo sa scope. Sino po ang dapat mag-file? Ayan, mga kaisi, makakasama. Scope. Okay, sayo natin ulit. This circular aims to consistently apply the data requirements across different sectors with, pecul with the peculiarity of the industry. Where the taxpayer belong 
directing the volume of reporting. Hence, uh, the additional reports or schedule to be submitted and filed with the annual inventory list shall cover companies maintaining uh, shall cover companies maintaining inventory of stock stock in trade, raw materials, goods in process, supplies, and other goods such as manufacturing, wholesaling, distributing, reselling sector including real estate dealers, developer, service companies, etc. On that is construction companies, building contractors, etc. Bear stressing that the data information contained in the said schedule list should be reconciled with the amount declared in the financial statement and annual income tax return. Yun ang susi. Dapat daw, yung inyong inventaryong isasagmit ngayong January, nakareconcile sa financial statement at balance sheet. Kaya marami hong naiisuan ng deficiency tax, hindi ho reconciled yung kanilang inventory release sa balance sheet nila at sa income statement. Kasi iba yung auditor na nag... Ay, nako. Pag-usapan nga natin yung mga CPA bukas, yung mga incompetent CPA, anong CPA ang dapat yung kunin? Ngayon, Sir, restaurant ako eh. O kaya, Sir, nagtitinda ako ng gulay eh. May inventory list ba akong sasagmit? Ayan, yan ang mga, mga tanong eh. Sir, yung produkto ko nabubulok eh. Ayan. Pag ang produkto mo nabubulok, mga kaisama, eh pag-uusapan natin mamaya. Pero ang binanggit dito, maliwanag, nababasa nyo sa screen yung mga industriya. Ibig sabihin, pag yung nasa COR mo, teka muna nga, pag sinabing ah, COR, o yung BIR form, merong lahat ng taxpayer nito, lalo na yung mga businessmen. Lahat ng businessmen, merong BIR form 2303. COR po yun. COR. Okay? Oy, nawala ako. Ayan. Bakit nawawala ako? Oh. Okay. Okay. So, lahat ho ng uh, single proprietor or uh, lahat ng engaged sa business para mas mabilis, meron ho kayong COR. Ang COR ho ay Certificate o of Registration. At ang nakasulat ho sa bandang taas na kaliwa niyan, upper left corner, BIR Form 2303. Ayan. Sa BIR Form 2303, may makikita kayo doon industry classification. O code. Ayan. Yung minsan tinatawag niyan PSIC. Okay? Nakikita nyo. O. Oh, tinatamaan ng, ng ating ano, industry classification. Minsan nasa kasulat sa PSIC. Okay? So ngayon, Makikita nyo dyan kung kayo ay kailangang mag-file ng inventory. Uulitin ko lang, sino-sino daw magpa-file ng inventory. Number 1, manufacturing. Number 2, wholesaling. Siguro mas maigi. Oh! Ho! Oh, oh. Sandali lang. Sa lahat ho nang nagbe-verde ngayon, Gusto ko sanang batiin kayo ng happy birthday. Okay. Asa ba happy birthday? Sa'yo dito. Uulitin ko lang po. Araw-araw ho, magkakaroon ho ako ng ganito. Happy birthday. Happy birthday song ho. Ayan. Happy birthday. Happy birthday po sa lahat ng my birthday ngayon. Bago ang segment ko ito. Happy birthday. Happy second. birthday. Happy birthday. It's a great day. Happy birthday. It's a great day. Huwag kang magalit. Huwag kang mapikon. Huwag kang mapikon sa BIR. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. To you. Yes. Happy birthday to you. Mabuhay ka. Thank you very much. Okay.
So, balik ho tayo doon sa ating pinag-aaralan. Desktop. Mm -hmm. Ng oras, alasete, ano na. So, number one, nakasulat na dyan. Huwag ko nang isulat. Pag-usapan na lang natin yung laman. Oh, bakit hindi ito eksakto dito? Paano yung makikita to? Yak. What happened? Hmm. Teka lang, kung kailan, paano ko ito gagawin? Hindi, hindi niya mababasa. Pag hindi ko ito inayos. It's screen. Tinan ko kung... Ayun! <laughs> Ayos ko. Pag nag-submit ho kayo ng... Mahala nito. Nang... Um... Invent to release. Sagmit ho kayo ng invent to release. Ito ho yung isa sa mga ipasasagmit sa inyo. Sworn declaration. Okay. Dahil kapos na tayo sa oras, hindi ko nababasahin yan. Ang gusto ko lang i-point out sa inyo at the end of the, uh, at the end of that sworn statement, Yan po ay panonotaryo. Ang ibig hong sabihin, pag pinanotaryo po nyo yan, mga kasama, nakikita nyo ba yung gumagalaw kong cursor? May notaryo. Di ata. Dahil hindi ata na ano yung cursor. Hmm, dami ko pang pag-aaralan. Hindi ho kailangan... Uh, ito, ilagay nyo sa utak nyo. Pag ninotaryo ang isang dokumento, at ibinigay mo sa BIR yan, ang ibig lang sabihin, hindi na po kailangan na tawag nito, na bigyan ng proof. ba? Diba? Yan na matindi. Pag ang isang dokumento ay binigay mo sa BIR, nakanotaryo yan, hindi na kailangan ng BIR mag-audit. Kasi sa bata ng batas, yan ay true and correct. Ang bigat. Kaya nagagamit ang invento release pag ano eh pag uh, pag audit ng mga taxpayer. Ngayon, ang itsura ng ayan, hindi na naman nakalapat. So kailangan kong ayusin ito. So po ito, ito po yung itsura ng oh, nawala na. Ang galing, wala na. Video captured. Natanggal. Ang screen. Tang Ayan po, natanggal yung screen ng video captured natin. Hihihihi. Wala na. Ang nasa screen po ako ngayon ay video capture. Sorry ah. Okay. Pag-usapan na lang natin yung... Ito na lang. <laughs> ano ba to? Uh, letter ng BIR galing sa, sa akin. Hmm. Pag nakatanggap ka ng ganitong klase ng letter... Nawala ho ako eh. So, hindi ho, hindi ko mabalik dun sa So, inaanyayahan ko ho kayo na mag, puputulin ko na to. Kasi, puro mali yung <laughs> lumalabas eh. Ba... Baka tomorrow, pwede na ho tayong mag-usap. Tatawag ho kayo sa Facebook, yung Emelino Team Maestro 
uh, Facebook. Sandali ah. Ayan. Sa Emilino Team Maestro Facebook. Pupuntahan ko lang sandali, sir, ma'am. Para makita ninyo. Tumawag ko kayo sa akin para magkaroon ho tayo ng huntahan. Ah, dito ho kayo tatawag. Yan, personal account ko ho yan. Tumawag kayo, gagamitin nyo ho ito. Nakikita nyo ho ba ito? Yan. Yan, may, may mga telepono dyan. Pag kayo na dyan, pwede kayong tumawag sa akin. Yung boses nyo, maririnig ho sa buong mundo. <laughs> Aram mo lahat ng, sa buong mundo. Eh, internet ho ito eh. Pwedeng maririnig ito sa buong mundo. Mag-uusap po tayo sa totoong mga problema ho ninyo o concerns nyo. Pwede na ho tayo mag-usap. Tatawag kayo. Mag-a-appear ho rito. Ah, maririnig ng tao yung inyong boses. So, putulin ko na to at ito ho yung last na kanta eh. Pakinggan ho ninyo. Ayan. Pag narinig nyo yung kantang yan, patapos na tayo. So, ikakat ko lang ito. Bukas na tayo mag-meet uli. Alas 7. Ayusin ko muna. Daming technical glitches eh. Ha! Oh, bumili nga pala kay libro ko ha. At yung gustong mag-donate para ho makabili ho ako ng parang wala naman akong pera no. May pera ho ako. <laughs> Kumikita ako. Pero kung gusto niyo hong 